ndo mkakati mama upo au jabadilika na hujapitwa na wakati kwa hiyo ndo unatuendeleza pale ambao unatuelekeza wapi tuelekeze bado maelekezo ni yale yale kulenga viwanda ambavyo vinaajiri watu wengi kulenga viwanda ambavyo vinachakata mahali gafi zinazozalishwa hapa nchini na kulenga viwanda ambavyo vinazalisha bidhaa zilizo nyingi na katika maeneo hayo ukiangalia matatu tumefanya vizuri kwa mfano vizazi zinazo vizazi zinazotumika kwa wingi tumebakiza na mambo mawili bidhaa zinazotumika eh, kwa wingi tumebakiza madawa ya binadamu na tumebakiza e, e, madawa ya binadamu na mafuta ya kura na kama ukisikiliza budget kwa ujumla imezungumza juu ya mafuta ya kura na kama ukisikiliza imezungumza juu ya madawa kwamba atakayewekeza kwenye kiwanda cha madawa basi ile corporate tax atalipa asilimia ishirini baada ya kulipa asilimia asilimia 30 lakini kuhusu mafuta ya kura ni kwamba tunazo fursa sasa serikali inataka kuona wa Tanzania wanatengeneza wanatumia zile fursa na hesabu ya serikali unaweza kuiona ni rahisi kwamba kama tunaweza kula tani e, tani la kinda kitano lakini kama mafuta kwa mfano ya rezeti ya soko nje fikiria tunazalisha tani e, milioni moja. ukizalisha tani milioni moja, ma rezeti inavouzwa bei mbaya huko duniani tani moja ukaiuza dola nane, ina maana unapata dola milioni nane. dola milioni nane ni zaidi ya mapato tunayopata ya fedha za kigeni kwa mazao yote Tanzania lengo amesema kwamba ni kuhakikisha kwamba viwanda vingi zaidi vinaingia nchini hii inaweza ikawa ni fursa kubwa zaidi kwa Watanzania na hata wawekezaji ili kuweza kutimiza hilo lengo lenu na nyie hapa mnachochea vipi. Kwa hiyo walichofanya mheshimiwa ndicho tulichotarajia, ndicho tunatupasha kufanya kwamba mwekezaji mwache aje awekeze kwa sababu sisi kuna vitu vitatu tunatafuta, kuna ajira, kuna kodi na kuna bidhaa. Sasa kitu kilicho muhimu kuliko vyote hivi ni ajira. Asilimia sabina tano ya faida ya uwekezaji ni ajira. Na tungepata ajira zenye star katika viwanda. Tungepata ajira zenye star katika viwanda. Mambo mingina ya naondoka yenyewe. Mambo ya kuwekeza katika madawa ya tankwisha menyewe. Elimu za bure zitakwisha bure. Kama zitakwisha. Kama mii na kipato changu uwezi kuenda kusomesha mtoto wangu bure. Kama mii na kipato changu ntachagua hospitali ya kuenda. Lakini wengi wanasema kwamba hii bajeti uh, haitosherezi libidi yongezwe zaidi. Wendo mtendaji kwenye wizara usika. Unadhani ya kwamba bajeti ingeongezwa hiyo uh, haraka ya upatikanaji wa viwanda ingekuwa ya kasi ama hii toshelezi? Ina ndio moja wapo ya matatizo nilio nayo. E, watu wengine watakwambia waziri wa viwanda anasema sana. Wengine watakwambia waziri wa viwanda asemi. Wa Tanzania wajaelewa. Serikali haijengi viwanda. Serikali inaweka mazingira uwezeshi miongoni mwa mazingira uwezeshi ni kama hiki anachofanya waziri mpango kwamba nyie wawekezaji msilipe kodi hizi kuna hiyo ile ile andiko inaitwa the blueprint regulatory reform ndicho kinachotakiwa mimi kazi yangu ni kuambia wenzangu acha kuwatoza kodi hawa unakuta taasisi 15 zinamtoza mtu kodi yani inabidi ujenge ukuta mkubwa chumba kikubwa si kwa sababu unataka kukaa kwa sababu uweze kuweka vieti vyote regulatory reform hizi regulatory authorities zinazotoza ndio kazi yangu mimi kazi yangu mimi sikujenga viwanda mazingira ya uwezeshaji mimi ni wakili wa wenye viwanda mimi ni wakili wa wawekezaji sasa kuwakili ni kusema kuzijua sheria na kusema kuambia wenzangu msiongeze tozo na kodi kwenye mali gafi kwamba wewe kama una mamlaka kwenye mali gafi usiongeze kodi kusudi viwanda vyetu vitumie mali gafi ambazo hazina gharama kubwa kusudi twende sokoni sio soko la Tanzania soko la Tanzania na soko la nje ukiongeza kodi kwenye mali gafi wewe ukaongeza kwenye mazao, ukaongeza kwenye mifugo, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba chakula kitakuwa agari na kia chakula kikiwa agari uwezi kujenga uchumi.